Reflexia architektúry sú projekt, ktorý má ambíciu mapovať architektonické scény. Začínali sme slovenskými architektmi a postupne sme náš zámer rozšírili na českú architektonickú scénu, Rakúsku, Nemecku. Tento rok sme završili vlastne piatý ročník Reflexie architektúry slovenskou architektonickou scénou. Tento projekt má ambíciu inšpirovať kritické myslenie o architektúre, jednak formou diskusí, ktoré prebiehajú bezprostredne po prednáškach, ale aj formou písania kritických textov. Tento rok bol trochu výnimočný, pretože sme sa nemohli stretnúť fyzicky, mohli sme byť spolu len virtuálne, ale nič to neubralo na dynamike celého procesu a na hĺbke vlastne našeho reflektovania. Práve v tom, že mi priniesli taký náhľad na slovenskú architektonickú scénu, nebola to len taká klasická prednáška, ktorú si vlastne v tomto online svete môžeme pozrieť kdekoľvek na internete, ale práve to písanie reflexí ma donutilo viac tak zamýšľať nad tými konceptmi, nad prácou, posudzovať a zvažovať tie veci a aplikovať kritické myslenie. It made me realize that you can actually make high quality architecture even if you are from a very small country. Because nowadays we have this idea that you should come from Western, very already developed countries to actually have the opportunity to create high quality architecture. And during these lectures I realized that maybe that is not like totally true and uh, it helped me realize the whole geopolitical context and historical context in which architecture can reach this high quality of conceptuality and philosophy and still be very, very diverse. Teda je pre mňa veľmi prínosné pozerať sa na architekta, ktorý má za úlohu nejakým spôsobom povedať, čo robí a prečo to robí, či ten človek má nejaký systém a či to má nejak podložené tú svoju robotu. Ja tam chodím preto, pretože si našu slovenskú architektonickú situáciu si vkladám do, do situácií architektúr okolitých nám blízkych, geograficky aj historicky blízkych ako regiónov. Writing the essays for me was very important because during school years we didn't have the opportunity to write about architecture as much as now and it helped me even in my own studios. Mňa teda najviac zaujala prednáška Maroši Zorec, ktorá sa často vo svojich prácach venovala zásahom do nejakého historického prostredia. Páčilo sa mi, že nedávala návody ako na to, alebo nejaké postupy overené, ale, ale ukázala nám, ako oni premyšľajú o tom, k projektu Reflexie architektúry publikujeme aj knižky, v ktorých sú zaznamenané prednášky hostujúcich architektov spolu aj s kritickými úvahami účastníkov týchto prednášok. Záznamy zo všetkých prednášok aj z minulých ročníkov sú dostupné na našom YouTube kanáli. A veľmi sa tešíme, že budúci rok budeme hostiť norských architektov a tí nám približia ich lokálnu scénu. Tešíme sa na vás.